এই ক্লাসে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব আর আজকের কোয়েশ্চেনটা না হয়েছে ঢাকা বোর্ড দুই থেকে তোমরা জানো যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে একটা সেন্টেন্সের অংশ দেওয়া থাকে এবং বাকি অংশটুকু কমপ্লিট করতে হয় আর সেটা করতে যে গ্রামারের কিছু নিয়ম খেয়াল রাখতে হয় তো আজকের এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করার পাশাপাশি আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়মও শিখে নিব আসো শুরু করি দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা খেয়াল করো অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই হলো সবচাইতে ভালো পথ ইফ ইউ মেনটেইন অনেস্টি ইফ ইউ মেনটেইন অনেস্টি সো এটা সেন্টেন্সের অংশটুকু দেওয়া আছে বাকিটুকু আমাদের কমপ্লিট করতে হবে আমরা লিখতে পারি পিপল উইল রেসপেক্ট ইউ ওকে ইফ ইউ মেনটেইন অনেস্টি তুমি যদি সৎ থাকো তুমি যদি সততা বজায় রাখো তাহলে কি হবে পিপল উইল রেসপেক্ট ইউ মানুষজন তোমাকে সম্মান করবে মিনিংয়ের দিক থেকে এটা হয় আর এখানে একটা গ্রামারের বিষয় আছে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো কোনো সেন্টেন্স যদি ইফ দিয়ে শুরু হয় এবং এর পরে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে এর পরে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে তাহলে এর পরে যেটুকু লিখতে হয় সেটা হলো ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে লিখতে হয় বা সাবজেক্ট প্লাস উইল অথবা ক্যান প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম দিয়ে বাকিটুকু লিখতে হয় সো আমাদের দেখো প্রথম সেন্টেন্সটুকু শুরু হয়েছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট দিয়ে এই জন্য পরেরটুকু আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট করেছি এটাকে ফার্স্ট কন্ডিশনাল বলে তোমরা খেয়াল রাখবে কোনো সেন্টেন্স যদি ইফ দিয়ে শুরু হয় এবং তারপরে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে যেটুকু দিয়ে আমরা কমপ্লিট করব সেটা হবে ফিউচার ইনডেফিনিট এটাকে বলে ফার্স্ট কন্ডিশনাল ওকে এবার আসো পরের সেন্টেন্সটা আমরা দেখি ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি হলো আন্তর্জাতিক একটা ভাষা আই উইশ তো এখানে আমরা লিখব যে আই উইশ এখানে আই উইশ এটা এটা ইম্পর্টেন্ট আই উইশের একটা নিয়ম আছে যে আই উইশের পরে আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখব সেটা হতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তো আমরা এখানে লিখতে পারি আই উইশ আই নিউ ইংলিশ ওয়েল ওকে এটা এটা বলা যায় আই উইশ আই নিউ ইংলিশ ওয়েল অথবা আমরা এটাও বলতে পারি আই উইশ আই could speak English well এভাবে এটা বলা যায় আই উইশ আই কুড স্পিক ইংলিশ ওয়েল এভাবে বলা যায় অথবা আই উইশ আই নিউ ইংলিশ ওয়েল এখানে খেয়াল রাখার বিষয় যেটা আই উইশের পরে আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখব সেটা হতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তুমি যদি মেইন ভাব দাও তাহলে ভি টু ব্যবহার করতে হবে আর যদি মডেল অক্সিলারি দাও তাহলে কুড ব্যবহার করতে হবে অথবা উড ব্যবহার করতে হবে ওকে এইবার চলো দেখি সি নাম্বারের যে সেন্টেন্সটা আছে এটা দেখে আসো এখানে বলেছে ইট ইজ লং টাইম ইট ইজ লং টাইম সিন্স সিন্সের একটা নিয়ম আছে সিন্সের নিয়ম কি সিন্সের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে এর পরে হয় পাস্ট ইনডেফিনিট সিন্সের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে এর পরে হয় পাস্ট ইনডেফিনিট তাহলে দেখো এখানে কি আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে সিন্স সিন্সের আগে দেখো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে ইট ইজ এ লং টাইম তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি উই মেট লাস্ট যে অনেক সময় হয়ে গেছে যখন আমরা দেখা করেছিলাম উই মেট লাস্ট দেখো এখানে পাস্ট ইনডেফিনিট আমরা করেছি ভি টু করেছি কেন কারণ সিন্সের আগে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে তো মনে রাখবা সিন্সের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে তাহলে এর পরে হয় পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স চলো দেখি এর পরের সেন্টেন্সগুলো আমরা কমপ্লিট করে ফেলি ওকে এখানে খেয়াল করো প্রথমটা হি টকস টু মাচ ওয়াইল্ড ডুইং হিজ ওয়ার্ক সে যখন তার কাজ করে তখন সে অনেক কথা বলে আই ডোন্ট লাইক পিপল হু আমি সেই সকল মানুষদের পছন্দ করি না হু যারা এটা দেখো অর্থ বুঝলেই এটা কমপ্লিট করা সম্ভব হু আর টকেটিভ হু আর টকেটিভ টকেটিভ মানে যে বেশি কথা বলে ওকে যারা বেশি কথা বলে তো আমরা বলতে পারি যে আই ডোন্ট লাইক পিপল আমি ওই সকল মানুষদের পছন্দ করি না হু আর টকেটিভ যারা বেশি কথা বলে এখানে গ্রামারের যে বিষয়টা এটাও তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই এই হুটা হলো রিলেটিভ প্রোনাউন আর রিলেটিভ প্রোনাউনের পরেই ভার্ব বসে দেখো আমরা দেখো হু এর পরেই ভার্ব বসিয়েছি আর এই ভার্বটা নির্ভর করে এই রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউনটা থাকে সেটার ওপরে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যদি পিপল আছে প্লুরাল একটা নাউন আছে এই জন্য আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে আর বসিয়েছি 
প্লুরাল ভার্ব বসেছে এখানে যদি সিঙ্গুলার কিছু থাকতো এখানে যদি হি থাকতো বা সি থাকতো তাহলে এখানে কিন্তু ইজ হতো সিঙ্গুলার ভার্ব হতো এটা খেয়াল রাখবা যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরেই ভার্ব বসবে আর রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকে সেটার ওপরে নির্ভর করে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে নাকি প্লুরাল হবে আমাদের সেটা বসাতে হবে এই এইবার ই নাম্বার সেন্টেন্সটা খেয়াল করো দ্য ব্যাগার দ্য ব্যাগার ওয়াজ ভেরি হাংরি যে ভিক্ষুকটা অনেক ক্ষুধার্ত ছিল নো সুনার হ্যাড হি গট আ পিস অফ লোফ অন দ্য রোড দেন এখানে গ্রামারের নিয়মটা হলো গ্রামারের নিয়মটা হলো যে নো সোনার হ্যাড এর পরে দেন বসে নো সোনার হ্যাডের পরে দেন বসে এবং এই দেনের পরে আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখব যেটা দিয়ে আমরা এই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করব সেই সেন্টেন্সটা হতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ওকে তাহলে আর মিনিংটা এরকম যে নো সোনার হ্যাড হি গড আ পিস অফ লোফ অন দ্য রোড যে রাস্তার উপরে এক টুকরো রুটি পেতে না পেতেই ভিক্ষুকটা কি করলো সেটা আমাদের এখানে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে লিখতে হবে যে হি স্টার্টেড হি স্টার্টেড ইটিং হি স্টার্টেড ইটিং সে খাওয়া শুরু করলো আমাদের এখানে মনে রাখার যে বিষয়টা গ্রামারের যে পয়েন্টটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে নো সোনার হ্যাড এরপর একটা দেন থাকে এবং দেনের পরে যে সেন্টেন্সটা আমরা লিখব সেটা হতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স আমরা দেখো এখানে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে লিখেছি হি সাবজেক্ট ছিল এই যে ভার্বের পাস্ট ফর্ম লিখেছি মানে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ওকে চলো দেখি পরবর্তীতে কি আছে পরবর্তী সেন্টেন্সগুলো আমরা কমপ্লিট করে ফেলি এফ নাম্বার খেয়াল করো দ্য ওল্ড ম্যান ইজ ভেরি উইক বৃদ্ধ মানুষটা অনেক দুর্বল অনেক দুর্বল হি ইজ ওয়াকিং স্লোলি সে ধীরে ধীরে হাঁটছে আবার এটা খেয়াল রাখবা সেন্টেন্স কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে অর্থ বোঝাটাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট তুমি অর্থ না বুঝলে গ্রামার যত ভালোই বুঝো না কেন দেখবে যে কমপ্লিট করতে পারছো না সো মিনিংটা আগে বোঝার চেষ্টা করবা দ্য ওল্ড ম্যান ইজ ওয়াকিং দ্য ওল্ড ম্যান ইজ ভেরি উইক অনেক দুর্বল তিনি হি ইজ ওয়াকিং স্লোলি ধীরে ধীরে হাঁটছে আমরা এখানে বলতে পারি টু টু অ্যাভয়েড আ ফল টু অ্যাভয়েড আ ফল তিনি তিনি যাতে পড়ে না যায় সেই জন্য ধীরে ধীরে হাঁটছে টু অ্যাভয়েড আ ফল মানে টু অ্যাভয়েড মানে এড়িয়ে যাওয়া আর ফল মানে পড়ে যাওয়া যাতে সে পড়ে না যায় এই জন্য সে ধীরে ধীরে হাঁটছে এখানে দেখো গ্রামারের সেরকম কোনো রুলস এখানে নাই এখানে অর্থ দিয়েই মূলত সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করা যাচ্ছে যে হি ইজ ওয়াকিং স্লোলি সে ধীরে ধীরে হাঁটছে টু অ্যাভয়েড আ ফল যাতে সে পড়ে না যায় ওকে আর স্টুডেন্ট শুড নট মেমোরাইজ এনি আনসার ব্লাইন্ডলি চোখ বন্ধ করে শুধু আনসার মুখস্থ করা একজন স্টুডেন্টের উচিত না ইফ হি ইফ হি মেমোরাইজেস দ্য আনসার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং যদি সে অর্থ না বুঝে শুধু আনসারটা মুখস্থ করে তাহলে কি হবে সেটা আমাদের লিখতে হবে এবং ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে লিখতে হবে এর কারণ দেখো একটু আগে আমরা বললাম কি যে ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে তার পরের সেন্টেন্সটা হয় ফিউচার ইনডেফিনিট এখানেও দেখো ইফের পরে কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে এই যে এখানে ভি ওয়ান আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে তাহলে এর পরে টুকু আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট দিয়ে শেষ করব আমরা লিখতে পারি যে হি উইল নট হি উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি প্রপারলি যে সে ঠিকঠাক মতো ভালো করে বুঝতে পারবে না অর্থটা এরকম হবে যে ইফ হি মেমোরাইজেস দ্য আনসার উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং সে যদি অর্থ না বুঝে শুধু মুখস্থ করে হি উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি তাহলে সে বুঝতে পারবে না বিষয়টা ওকে সো অর্থের দিক থেকেও ঠিক আছে আবার গ্রামারের দিক থেকে কি যে ইফের পরে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে পরে টুকু হবে ফিউচার ইনডেফিনিট তো আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট দেখা করেছি সাবজেক্ট প্লাস উইল ব্যবহার করেছি আবার ভার্বের বেস্ট ফ্রম ব্যবহার করেছি সো গ্রামার এবং মিনিং দুই দিক থেকে এটা ঠিক আছে এবার এটা খেয়াল করো এবার এটা খেয়াল করো যে করাপশন ইজ দ্য মেইন হিন্ড্রেন্স হিন্ড্রেন্স মানে হলো প্রতিবন্ধ কথা প্রতিবন্ধ কথা বা বাধা সো করাপশন মানে দুর্নীতি সো দুর্নীতি হলো প্রতিবন্ধকতা কিসের প্রতিবন্ধকতা দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য একটা বাধা করাপশন হলো আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য একটা বাধা ইট ইজ হাই টাইম এখনই উপযুক্ত সময় বা এখনই সঠিক সময় কি করতে হবে উই টুক স্টেপস আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে ওকে 
uh, it is high time we took steps to remove it remove it eta dur korar jonno ekhoni podokkhep nite hobe so arther dik theke kintu thik ache je ekhoni amader podokkhep nite hobe corruption dur korar jonno ekhane grammar er ekta point tomake khyal rakhte hobe kono sentence jodi it is high time othoba it is time eta diye shuru hoy tahole er porer sentence tuko dui bhabe complete kora jay ekta holo subject plus verb er past form diye mane past indefinite tense kore shesh kora jay eta complete kora jay abar to diyeo complete kora jay to diyeo complete kora jay ami ekhane past indefinite kore korechi tumra chaile to diyeo eta shuru korte paro to diye jokhon shuru korbo tokhon onekta erokom hobe ami tomader ektu dekhiye dicchi darao to diye jodi tumi eta complete korte chao tahole kintu je etuku likhlei hoto ei je etuku etuku bad diye dile hoto amra dui bhabe eta complete korte pari je it is high time we took steps to remove it ये कमप्लीट करते इट इज हाई टाइम टू रिमूव इट ये बला जाए ठीक है दुईटा वे ठीक है क्योंकि हमें ख्याल रखब जो इट इज हाई टाइम पर जो सबजेक्ट थे तो पास इंडिफिनेट कर दीब और जो सबजेक्ट ना व्यवहार करी शुद्धम टू दिए ये कमप्लीट करा जाए आशा करी बुझते पे छो इट इज हाई टाइम नियम टा ना बुझते पर कमेंट्स जान अच्छा एरपर देखी चलो जो परवर्ती सेंटेंस आईटा कमप्लीट कर फिली चलो वेटर कलर चेन्ज करते चाची ओके हैड आई आर्न एनाफ मानी हैड आई आर्न एनाफ मानी एखे ग्रामर जो रूल्सा एखे आज शुरूते आज को सेंटेंस जो हैड प्लस हैड प्लस सबजेक्ट प्लस भि थ्री ये शुरू है हैड प्लस सबजेक्ट प्लस भि थ्री एभवे जो शुरू है तो हमें ये बोले थार्ड कंडिशनल और थार्ड कंडिशनल नियम हलो एर पर सेंटेंस टुकु हो सबजेक्ट प्लस उड हाव प्लस भि थ्री प्लस अबजेक्ट ये करते हैं पर सेंटेंस टुकु और देखो हैड आई आर्न एनाफ मानी एट अर्थ हलो जी अनेक टाइम जो अनेक टाक आय करतम तेल आसो आप स्ट्राक्चार फलो कर ये कमप्लीट कर फिली तेल बोलते पर आई उड have I would have helped okay would have plus v3 kintu would have plus v3 helped the poor eh ei bhabe amra eta complete korte pare je i would have helped the poor grammar holo je uh, had i earned had plus subject plus v3 ei bhabe sentence shuru hole eta hoy third conditional conditional sentence e tumra dekhba je third conditional ki abe shuru hoy so eta third conditional और थार्ड कंडिशन थार्ड थार्ड कंडिशन थार्ड कंडिशन शुरू तो यकम कर हैड प्लस सबजेक्ट प्लस भि थ्री एवं पर टुकुते लिखते हैं हमारे सबजेक्ट प्लस उड हाव प्लस भि थ्री प्लस अबजेक्ट तो हमें एखे देखो सबजेक्ट दिए उड हाव प्लस भि थ्री दिए अबजेक्ट दिए ये देखो टोटल सेंटेंस ए रकम है जो हैड आई आर्न एनाफ मानी आई उड हाव हेल्प द पुर अर्थ हलो जो अनेक टाक आय करते हमें गरीब दे के सहायता करतम कर माइ ब्रदार उल कम टू राजशाही फ्रम ढाका ढाका राजशाही माइ ब्रदार उल कम टू राजशाही फ्रम ढाका ढाका राजशाही आसबर भाई सो आई हाव टू गो टू द स्टेशन हमको स्टेशन जो है उइथ अ भिउ टू उइथ अ भिउ टूर एक ग्रामेटिकल नियम आज है जो उइथ अ भिउ टूर पर जो हमें एक वार्ब व्यवहार करब वार्ब तो होते हैं आई एन जी फर्म सो एर पर हमें एक वार्ब लिखब आई एन जी फर्मे जे रखम देख उइथ अ भिउ टू रिसिविंग हिम ओके रिसिविंग रिसिविंग हिम ओके रिसिविंग हिम यह कमप्लीट करते माइ ब्रदार उल कम टू राजशाही फ्रम ढाका से ढाका राजशाही आसबर भाई सो आई हाव टू गो टू द स्टेशन हमको स्टेशन जो है उइथ अ भिउ टू उइथ अ भिउ टू रिसिविंग हिम कैन रिसिविंग हिम कारण उइथ अ भिउ टूर पर भार्वर आईनजी फर्म बस ये हलो ग्रामार आर अर्थर दिक्कत के ठीक आज ताकि रिसिव करते जाब ओके तुम्हार ढाका बोर्ड दुहजार तेईस कमप्लीटिंग सेंटेंस एर समाधान तुम्हारे तो जदि आजकल ये क्लस रिलेटेड को प्रश्न था कमेंट्स जानाते पर तुमको अनेक धन्यवाद हमारे चैनल सबसक्राइब करार्जन